ఈ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కానీ ఓకే ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి డే టు డే బిజినెస్ లో జరిగే యాక్టివిటీస్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి ఏ బిజినెస్ యాక్టివిటీ జరుగుతాయి ఎవరు చెప్తారు డైలీ ఒక బిజినెస్ లో ఏం యాక్టివిటీ జరుగుతుంది పర్చేస్ చేయటం ఇదే కదా కంపెనీ అన్న తర్వాత సేల్స్ చేయటము పర్చేస్ చేయటము లేకపోతే పేమెంట్ చేయటము ఇవన్నీ కూడా ప్రతిరోజు కూడా బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ లో జరిగే యాక్టివిటీస్ ఇవి ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ పేమెంట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాల్సింది శాలరీస్ పేమెంట్ చేయాల్సింది ఎక్స్పెన్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ కంపెనీ అన్న తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాస్ట్ ఉంటుంది సో దాంట్లో ప్రతి ప్రతి దాంట్లో శాలరీ రెంట్ పే చేయటం ఒక ఇన్సూరెన్స్ పే చేయటం ఈఎంఐలు కట్టడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కంపెనీ అయిన తర్వాత పేమెంట్స్ అలాగే రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తాం కంపెనీ అయిన తర్వాత వెంటనే డబ్బులు కడతాం ఓకే ఇది కూడా ఉంటుంది సి ఆల్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ సేల్స్ కానీ పర్చేస్ కానీ పేమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి అనమాట సో అంటే జనరల్గా ఏంటంటే రా మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేసేవాడు రా మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేసేవాడు ఏమంటారు సప్లయర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ రా మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు కొంతమంది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ పోదు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సాఫ్ట్వేర్ సర్వీసెస్ ఓకే సో వాళ్ళు కూడా సప్లయర్సే మనకి సో మనకి ఇలా ప్రతిరోజు కూడా బిజినెస్ అన్న తర్వాత ఏదో ఒక యాక్టివిటీస్తో మనకి జరుగుతూనే ఉంటుంది ప్రతిరోజు కూడా ఈ టేబుల్స్ అనేది ఏంటంటే బేసిక్గా మీరు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ ఎన్ని ప్రతిది ఎస్ఏపిలో నువ్వు ఏం చేసినా సరే అది టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది ఓకే సో ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ టేబుల్స్లో స్టోర్ అవుతుంది ఎన్ని కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎస్ఏపిలో ఎన్ని కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ చూసుకున్నా సరే నువ్వు ఏం చేసినా సరే అది టేబుల్లో స్టోర్ అవుతుంది సో ఎస్ఏపిలో దగ్గర దగ్గర లక్ష యాభై వేలు టేబుల్స్ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తారు లక్ష యాభై వేలు టేబుల్స్ ఉన్నాయి మనకి రో బేసిల్లో మనకు కనపడతా ఉంటుంది ఎస్ ఫోర్ హనాలు అయితే కాలం బేసిల్లో టేబుల్స్ అనేది డిజైన్ చేశారు ఇక్కడ ఏంటి రో బేసిల్లో ఈ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఈ టేబుల్స్ మూలంగా మనకి ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసాం ఒక నిన్న మీగో పోస్ట్ చేసాం గుడ్స్ రిసిట్ ఈజ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎందుకంటే మెటీరియల్ మూమెంట్ అనేది జరిగింది ఒక కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అది ఎస్ఏపిలో పోస్ట్ చేసాం ఓకే సో మరి అది ఎక్కడ చూడాలి అది ఎలా చూడాలి ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అట్ ది సేమ్ టైము పర్చేస్ ఆర్డర్ పోస్ట్ చేసాం ఆ పర్చేస్ ఆర్డర్ కూడా ఎక్కడైనా చూడవచ్చు మనం టేబుల్స్ లెవెల్లో చూడవచ్చు అంటే బ్యాక్ ఎండ్లో స్టోర్ అవుతుంది రియల్ టైంలో ఎండ్ యూజర్స్ ఎంఎం ఎండ్ యూజర్స్కి టేబుల్ యాక్సెస్ ఉండదు ఓకే సో ఇప్పుడు నిన్న పర్చేస్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసిన ఎక్కడ చూడాలి గూడ్స్ రిసీవ్ చేసిన ఎక్కడ చూడాలి మెటీరియల్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేసిన ఎక్కడ చూడాలి పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఎక్కడ చూడాలి అంటే టేబుల్స్లో ఒకటి మాస్టర్ డేటా స్టోర్ అవుతుంది ఓకే ఆల్ మాస్టర్ డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ లైట్ అయ్యి ఆల్ మాస్టర్ డేటా అంటే ఇక్కడ మనకి మెయిన్ మాస్టర్ డేటా వచ్చేటప్పటికి మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా సో ఈ మాస్టర్ డేటా చాలా మోడల్తో లింక్ అయ్యిందండి ఎఫ్ఐ మోడల్తో లింక్ అయింది ఎంఎం మోడల్తో లింక్ అయింది సారీ మెటీరియల్ మాస్టర్ ఎఫ్ఐ ఎంఎం ఎఫ్ఐ సిఓ ఎస్డితో లింక్ అయింది ఓకే అట్లాగే మనకి అంటే ఈ లింక్ అంటే ఇంటర్ లింక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఎంఎం మాస్టర్ ఈ మెటీరియల్ మాస్టర్ సంబంధించి అన్ని మోడల్తోనూ లింక్ అయింది ఒక మోడల్ కాదు ఎఫ్ఐ మోడల్తో లింక్ అయింది సివో మోడల్తో లింక్ అయింది ఎస్డి మోడల్తో లింక్ అయింది వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్తో లింక్ అయింది ఓకే సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మోడల్తో లింక్ అయింది ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్తో లింక్ అయ్యింది అంటే ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది అని చెప్పాలి మనం తెలుగులో ఇంటిగ్రేట్ అంటే మెటీరియల్ మాస్టర్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ విత్ ఎఫ్ఐ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఎఫ్ఐ మోడల్ సివో మోడల్ ఎస్డి మోడల్ డబ్ల్యూఎం వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అలాగే మనకి ఇంకొక మెయిన్ మాస్టర్ డేటా ఉందండి వెండార్ మాస్టర్ డేటా ఎండార్ మాస్టర్ డేటా కూడా ఎఫ్ఐ మోడల్తో లింక్ అయ్యింది ఎంఎంఐ మోడల్తో కూడా లింక్ అయ్యింది 
ఓకే అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అయ్యింది మెటీరియల్ మాస్టర్ ఇస్ వెండర్ మాస్టర్ ఇస్ ఇంక్లూడ్ ఇంక్లూ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ఎఫ్ఎం మోడల్ అండ్ ఎంఎం మోడల్ మరి మాస్టర్ డేటా అంటే ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్ మాస్టర్ డేటా అంటే మెటీరియల్ సంబంధించి మెటీరియల్ మాస్టర్ అంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది మెటీరియల్ వెండార్ మాస్టర్ అంటే వెండార్ సంబంధించిన కంప్లీట్ హిస్టరీ వెండార్ మాస్టర్ కాబట్టి మెటీరియల్ మాస్టర్ లో ఇవి మనకి కనబడుతున్నాయి మెటీరియల్ మాస్టర్ వెండార్ మాస్టర్ ఓకే ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే మెటీరియల్ మాస్టర్ అంటే మాస్టర్ డేటా అని అర్థమైంది వెండార్ మాస్టర్ అంటే మాస్టర్ డేటా తెలిసింది ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా ఒకటి మాస్టర్ డేటా ఒకటి ఇంకొకటి ఉంది కస్టమైజింగ్ డేటా కస్టమైజింగ్ డేటా కస్టమైజింగ్ అంటే ఏంటి కాన్ఫిగరేషన్ రిలేటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ డేటా సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫామ్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అంటే టేబుల్స్ రూపంలో స్టోర్ అయి ఉన్నాయి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ యా సార్ నాకు స్క్రీన్ ప్రెసెంట్ అయితే లేదు రియలీ ఎస్ సార్ మరి ముందే చెప్పొచ్చు కదా మీరు ఒకసారి బైట్ యాక్చువల్లీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ అయింది సార్ హా నేను లీవ్ అయిన మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యాను సార్ ఓకే మీరు ఒకసారి ఏం చేశారంటే మీ నెట్వర్క్ మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేయండి వాయిస్ అయితే వినపడుతుంది మేబీ మీరు ఒకసారి గ్రూప్ లో నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి కనపడుతుందేమో చూడండి ఓకే 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 సో ఇదండి ఇప్పుడు కనపడుతుందా మీకు స్క్రీన్ ఎస్ సార్ ఓకే సో వాయిస్ క్లియర్ గా వినపడుతుంది అంటే స్క్రీన్ కనపడుతున్నట్టు లెక్క సో టేబుల్స్ అంటే టేబుల్స్ అంటే ఏమీ లేదండి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు ఎస్ఏపిలో ఏం సే ఏం చేసినా సరే అంటే మీరు కాన్ఫిగరేషన్ చేసినా సరే మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేసినా సరే ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేసినా సరే టేబుల్స్ లో స్టోర్ అవుతాయి సో ఓవరాల్ గా మనకి ఎస్ఐపిలో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి అంటే లక్ష యాభై వేల టేబుల్స్ ఉన్నాయి రియల్ టైమ్ లో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టేబుల్స్ మీద మనం పని చేస్తామండి ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ మనం ఏమన్నా తెలియలేదంటే వెంటనే ఇప్పుడు లింక్ ఇప్పుడు కనెక్షన్ కనెక్టివిటీ తెలియదు పచ్చే జరగని కంపెనీ కంపెనీ కూడా కనెక్టివిటీ తెలియదు వెంటనే మనం టేబుల్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అలాగే ప్లాంట్ కి కంపెనీ కూడా కనెక్టివిటీ తెలియదు అనుకోండి వెంటనే మనం ఏదో ఒకటి దొరుకుతుంది అది కంపెనీ కూడా అన్నా దొరుకుద్ది లేదా ప్లాంట్ అన్నా దొరుకుద్ది వెంటనే మనం టేబుల్ లో వెతికి టేబుల్ లోకి వెళ్ళిపోతాం అప్పుడు అది ఫలానాది అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోతుంది ఈవెన్ మనం ఏదైనా మర్చిపోయినా సరే ఆ డేటాని మీరు టేబుల్ లో చూసుకోవచ్చు అనమాట మనకి ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది కాబట్టి టేబుల్స్ లో టేబుల్స్ ని యూజ్ చేసుకోవడం మూలంగా మీకు కలిగే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే రియల్ టైమ్ లో ఏమైనా తెలియపోతే ఈ కనెక్షన్ ఈ కనెక్టివిటీ తెలియపోతే వెంటనే మీరు టేబుల్ లోకి వెళ్ళి చూసుకుంటే ఓకే దీనికి కనెక్టివిటీ ఇదా ఓకే దీనికి కనెక్టివిటీ ఇదా ఇదా అనే ఒక క్లారిటీ అనేది వచ్చేస్తుంది అండి ఓకేనా సో మనకి ఇది బేసిక్ గా సో టేబుల్ అంటే ఇది అండి టేబుల్ లో మనకి మాస్టర్ డేటా ఉంటుంది వెండార్ మాస్టర్ డేటా ఉంటుంది కస్టమైజ్ డేటా ఉంటుంది ఈ ఆల్ డేటా అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ సో ఈ టేబుల్స్ అనేవి దగ్గర దగ్గర లక్ష యాభై వేల టేబుల్స్ మనకి ఉన్నాయని చెప్పి అంచనా 
ఇవన్నీ కూడా రో బేస్ లో ఎస్ ఫోర్ అహ్నాది కాలం బేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది టేబుల్స్ అన్ని కూడా ఎందుకంటే డేటా కంప్రెషన్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంది డేటా కంప్రెషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ లో స్టోర్ అయింది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకో టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది మళ్ళా మళ్ళీ ఆ స్టోర్ అయింది ఇంకో టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది అదే స్టోర్ అయింది ఇంకో టేబుల్ అట్లా డేటా అనేది సైజ్ పెద్దదయ్యే కొద్దీ మనకి ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్ ఏదైతే ఉందో తగ్గిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు అంతా కూడా ఈ ప్రాసెసింగ్ తగ్గించడానికి మనకి డేటా బేస్ అనేది ఈ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ కెపాసిటీ తగ్గిపోయింది అనుకోండి మనకి ప్రాసెసింగ్ అనేది త్వరగా అవ్వదు అనమాట లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ టేబుల్స్ ఏంటంటే మీ వర్క్ ని రెడ్యూస్ చేస్తా అని చెప్పుకోవచ్చు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీరు ఏదైనా తెలియకపోతే వెంటనే టేబుల్ లో ఎత్తుకటం సో మీరు ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే టేబుల్ లో ఎత్తుకటం మీరు ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే టేబుల్ లో ఎత్తుకటం అనేది ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు మ్యాండేటరీగా ఫిక్స్ అప్ చేసుకోవాల్సిన విషయం ఓకే ఇప్పుడు నేను మీకు కొన్ని టేబుల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ఈ మెటీరియల్ సంబంధించిన పర్చేజ్ ఆర్డర్ సంబంధించిన కొన్ని టేబుల్స్ ని మీకు చెప్తాను ఈ టేబుల్స్ అనేది మీకు ఎలా చూడాలి అండ్ టేబుల్స్ ఎలా చూడాలి అట్లాగే మీరు పోస్ట్ చేసిన ఇప్పటి వరకు ఏమైతే పోస్ట్ చేశారో అవన్నిటిని టేబుల్స్ లెవెల్లో చూద్దాం ఓకే సో అప్పుడు మీరు ఏం చేసినా సరే ఎక్కడైనా మిస్ అయిపోయినా ఆ కనెక్టివిటీని మీరు ఈజీగా ట్రేస్ అవుట్ చేయగలుగుతారు ఓకే సో ఫస్ట్ ట్రేస్ అవుట్ కింద సో మనం ఈకేపిఓ అనే ఒక టేబుల్ ని చూద్దాం సో ఈకేపిఓ అంటే ఏంటి ఈ టేబుల్స్ ఎక్కడ దొరికితే సార్ మాకు ఈ మొత్తం అనుకుంటే సో నువ్వు టేబుల్స్ కావాలంటే నెట్ లో ఏదైనా దొరుకుతాయి మీకు పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ హెడ్ టేబుల్ అని కొట్టినా వస్తుంది పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ ఐటమ్ టేబుల్ అని కొట్టినా వస్తుంది రిక్విజిషన్ టేబుల్ అని కొట్టినా వస్తుంది అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ హెడ్ అని కొట్టినా వస్తుంది ఇవి సమ్ ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్ అనమాట పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ హెడ్ ఇవన్నీ మేము గుర్తుపెట్టుకోవాలా సార్ అంటే ఏం అవసరం లేదు ఒక అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టేబుల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు మీ ఇంటర్వ్యూవర్ టేబుల్స్ మీద క్వశ్చన్ వేస్తాడు ఓకే ఆ క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అంటే మీరు దీనికి రెడీగా ఉండాలి ఓకే ఈకేపీఓ ఈకే కేఓ ఈకేపిఓ ఈబిఏఎన్ బీకేపిఎఫ్ బీసెక్ ఎల్ఎఫ్ ఏ వన్ ఎల్ఎఫ్ బి వన్ ఎల్ఎఫ్ బికే ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్ అనమాట ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ టేబుల్స్ ఈకే కేఓ అంటే పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ హెడ్డర్ హెడ్డర్ డేటా ఓకే సో పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ హెడ్డర్ డేటా అంటే మనం ఎస్సి సిక్స్టీన్ ఎన్ లోకి వెళ్ళొచ్చు ఎస్సీ సిక్స్టీన్ ఎన్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు ఈకేపిఓ అని చెప్పి మీరు కాపీ చేసి ఇక్కడ మీరు సేవ్ చేసినట్లయితే ఇంటర్ కొడితే సో మీకు ఏంటంటే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ లిస్టే వస్తుంది అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సంబంధించిన పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ హెడ్రస్ వస్తాయి మీరు ఈ పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ తీసేసారు అనుకోండి ఓకే సో అప్పుడు మీరు ఒక వెయ్యి ట్రా వెయ్యి పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ హెడ్రలు కావాలంటే వెయ్యి చూడుకోవచ్చు లక్ష కావాలంటే లక్ష పది లక్షలు కావాలన్నా పది లక్షలు తీసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇక పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ తెలియదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ మీ కంపెనీ కూడా మీకు ఏంటన్నది ఐడియా ఉంటుంది మన మనం క్రియేట్ చేసింది ఎన్నో వన్ డబల్ ఎయిట్ త్రీలో చేసాం ఓకే సో ఇక్కడ వెళ్ళే ముందు టేబుల్లోకి వెళ్ళే ముందు నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో మీరు ఫోర్ అంటే నేను రెండు నాలుగు పర్చేజ్ ఆర్డర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తున్నాము పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించిన హెడ్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ హెడ్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటన్నది ఇప్పుడు మళ్ళీ చూద్దాం ఒకటి ఓపెన్ చేసుకోండి ఎంఈ ట్వంటీ త్రీ ఎన్ ఓకే సో ఇది నిన్న పోస్ట్ చేసిన పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ సంబంధించిన హెడ్డర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఆ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే ఇదిగోండి పీఓ నెంబర్ ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉంది పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్లియర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఉంది ఓకే సో ఈ పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఇచ్చామనుకో నీకు తెలిస్తే నెంబర్ తెలిస్తే నెంబర్ ఇచ్చామనుకో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నీకు పర్చేజ్ ఆర్డర్ నేను ఏమైతే క్రియేట్ చేసాం హెడ్డర్ డేటా వచ్చేస్తుంది ఈ హెడ్డర్ డేటాకి సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ వ్యూ చేయాలంటే మనం ఇది చూసుకోవచ్చు అనమాట అర్థమైందా సో పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ కంపెనీ కోడ్ పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ కేటగిరీ పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ స్టేటస్ క్రియేటెడ్ ఆన్ క్రియేటెడ్ బై నెంబర్ వెంట్రవెల్ లైన్ ఐటమ్ వెండార్ లాంగ్వేజ్ కి టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ పర్చేజ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా హెడ్డర్ డేటా ఇదంతా కూడా ఏంటి హెడ్డర్ డేటా అంటే ఏంటి సార్ హెడ్డర్ డేటా ఇప్పుడు చూడలేదు అని అంటారా
పర్చేసింగ్ ప్రాసెస్ కూడా ఉంది స్టేటస్ లో చూడండి ఇక్కడ స్టేటస్ లో ఆర్డర్డ్ వన్ డెలివరీ ఆర్డర్ కూడా అయిపోయింది డెలివరీ కూడా అయిపోయింది సో డాక్యుమెంట్ ఓవర్ వ్యూ లో ఓకే ప్రింట్ ప్రివ్యూ సో ఇది చూడండి పర్చేజ్ ఆర్డర్ సంబంధించి ప్రింట్ కూడా వచ్చేసింది ఇదే కదా మీరు ఆర్డర్ చేసింది సో నేను ఒక పర్చేజ్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసాం దాని ప్రింట్ ని కొడితే మనకి ప్రింట్ ప్రివ్యూ వచ్చేసింది చూడండి పర్చేజ్ ఆర్డర్ ప్రింట్ ప్రివ్యూ ఎలా ఉందో ఇది ఆర్డర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఉంది మన లోగో ఉంటుంది ఇక్కడ అండ్ మిస్టర్ వెన్ను బాక్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్ సంబంధించి ఈ ప్రింట్ ప్రివ్యూ రావాలి అంటే బేసిక్ గా మనం మన మన ఓన్ డిజైన్ లో కావాలి అనుకుంటే అబాపర్తో కాంటాక్ట్ అవ్వాలి ఈ ప్రింట్ కోసం సో ఇక్కడ ఏమి రావాలి అనేది ఇక్కడ మన అడ్రస్ మన కంపెనీ పర్చేజ్ ఆర్డర్ కంపెనీ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి కంపెనీకి సంబంధించిన లోగో అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఈ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మన టెక్నికల్ గా అబాపర్తో కాంటాక్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో అప్పుడు అబాపర్తో కాంటాక్ట్ అయితే అబాపర్ దీనికి సంబంధించి ఒక ఫార్మేట్ రెడీ చేస్తాడు ఆ ప్రింట్ సంబంధించి ఆ ఫార్మేట్ ని మనం అనుకున్న విధంగా ఇది ఏంటంటే స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్ ఇది దీంట్లో కంపెనీకి సంబంధించి మన కంపెనీ ఐబిఎం అనుకోండి పర్చేస్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసి అండర్కి ఇచ్చాం అనుకోండి ఇక్కడ ఐబిఎం లోగో రావాలి కదా ఐబిఎం సంబంధించిన అడ్రస్ ఐబిఎం సంబంధించిన ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఇవన్నీ రావాలి అవన్నీ రావట్లేదు జస్ట్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించినట్టు ఉంది కానీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి అన్న డీటెయిల్స్ ప్రాపర్ లేవు కాబట్టి ఇదంతా కూడా మన ఓన్ ఫార్మేట్ రావాలంటే టెక్నికల్ గా అబాపర్తో ఎంఎం కన్సల్టెంట్ అబాపర్తో కాంటాక్ట్ అవుతాడు సో దీనికి రైట్ దీనికి మీకు ఎఫ్ఎస్ రాయాల్సి వస్తుంది ఎఫ్ఎస్ అంటే ఫంక్షనల్ రెసిగేషన్ డాక్యుమెంట్ రాయాల్సి వస్తుంది దీనికి లింకేజ్ అయ్యి ఎక్కడి నుంచి లింక్ ఉంది అన్నది సో కాన్సెప్ట్ మనం అది కాదు సో ఈ మెసేజెస్ అంటే ఏమైనా ఎర్రస్ ఉన్నాయేమో ఏమైనా ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ లాగ్ లో ఫర్దర్ డేటా ఓకే సో కమ్యూనికేషన్ మెథడ్ ఇవన్నీ కూడా ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ సంబంధించి ప్రింట్ ఫార్మేట్స్ ఇవన్నీ ఈ ఎల్పి జీరో వన్ అనేది ప్రింటర్ అనమాట ఈ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఈ ఎల్పి జీరో వన్ అనేది ప్రింట్ లేకపోతే ప్రింట్ అవ్వదు ఫస్ట్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ చూడాలనుకుంటే ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే హెడ్డర్ డేటా అసలు క్వశ్చన్ హెడ్డర్ డేటా అంటే ఇది ఇదంతా హెడ్డర్ డేటా ఇదంతా హెడ్డర్ డేటా ఇదంతా హెడ్డర్ డేటా ఇదంతా హెడ్డర్ డేటా ఇది హెడ్డర్ డేటా ఇది హెడ్డర్ డేటా అంటే ఇదంతా కూడా మనకి కనిపించేది హెడ్డర్ డేటా అనమాట హెడ్డర్ డేటా అంటుంది ఇది ఇదేంటి చూడండి ఇది షాపింగ్ కార్ట్ దీన్ని ఏమంటారు షాపింగ్ కార్ట్ ఇదేంటిది హెడ్డర్ డేటా పర్చేజ్ ఆర్డర్ లో హెడ్డర్ డేటా ఈ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎక్కడ చూసుకోవచ్చు అంటే ఇదిగోండి సో పర్చేసింగ్ డాక్యుమెంట్ కంపెనీ కోడ్ కేటగిరీ క్రియేషన్ ఆఫ్ స్టాండ్ వెండార్ అన్ని లిస్ట్ అంతా హెడ్డర్ డేటా సంబంధించి మొత్తం ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ అన్ని చూడవచ్చు ఓకే సో కాబట్టి మీకు అర్థమైంది రైట్ సో మనం క్రియేట్ చేసిన పర్చేజ్ ఆర్డర్ ఎక్కడ స్టోర్ అయింది అనేది మీకు తెలిసిపోయింది రేపు పొద్దున్న మీరు ఏదైనా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు చూడాల్సింది ఏంటి దీనికి టేబుల్ ఎక్కడ ఆ నాలెడ్జ్ మీకు ఉంది అంటే మీరు ఎనీథింగ్ చేసేయగలరు ఎస్ఐపిలో ఎస్ఐపిలో స్ట్రాంగ్ అవ్వాలంటే టేబుల్స్ మీద మంచి కమాండ్ ఉండాలి మంచి కమాండ్ ఉండాలి ఎవరైతే టేబుల్స్ మీద బాగా వర్కౌట్ చేస్తారో వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టేబుల్స్లో సెలెక్షన్ అవుతారు రియల్ టైంలో సెలెక్షన్ అవుతారు ఓకే సో ఇందాక మీకు ఈ పర్చేజ్ ఆర్డర్ ని చూపించాము ఒకవేళ మీరు బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ నేను ఈ పర్చేజ్ డాక్యుమెంట్ తెలియలేదు అనుకోండి మీ కంపెనీ